वेलकम टू वी लर्न वी लर्न में आपका स्वागत है सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस सेशन नंबर नाइन टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन टू फंड सेपरेशन कैपिटल मार्केट लाइन वर्सेज सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड इट्स कंसेप्ट रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप पैरामीटर एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स एंड करंट प्रैक्टिसेस एंड नाउ रिस्क डिकम्पोजिशन जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा और सुना उसके आगे किस तरह से हम रिस्क को डिकम्पोजिशन करते हैं द मार्केट मॉडल वन फैक्टर द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो नंबर टू रिलेटेड टू द सी ए पी एम मॉडल नंबर थ्री रेग्रेशन एस्टिमेट ऑफ द मार्केट मॉडल जनरेट्स रोबिटा स्टीमेट्स फॉर द सी ए पी एम रिस्क डिकम्पोजिशन नंबर वन सिस्टमेटिक मार्केट रिस्क विच इज एसेट रिस्क दैट इज एक्सप्लेन बाई मार्केट मूवमेंट एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क और डाइवर्जीफिएबल और आइडो सिंक्रेटिक रिस्क मीन्स एसेट्स रिस्क दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई मार्केट मूवमेंट तो सी ए पी एम मॉडल्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं दो तरह की रिस्क को डिफाइन किया गया है एक सिस्टमेटिक रिस्क होती है और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है सिस्टमेटिक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इट इज द मूवमेंट ऑफ द मार्केट वी आर एज अनसिस्टमेटिक रिस्क आर दैट काइंड ऑफ रिस्क विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई द मार्केट मूवमेंट कि उनको मार्केट मूवमेंट के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है रिस्क डिकम्पोजिशन वेरिएंस ऑफ इट आर इक्वल टू टोटल रिस्क वेरिएंस ऑफ बीटा आई आर एम टी इक्वल टू बीटा टू वेरिएंस ऑफ आर एम टी इक्वल टू मार्केट रिस्क वेरिएंस ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड वेरिएंस ऑफ इट इक्वल टू बीटा स्क्वायर वेरियंस ऑफ आर एम टी प्लस वेरियंस ऑफ ई आई टी दैट मीन्स वेरियंस ऑफ मार्केट रिस्क प्लस वेरियंस ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क वी डू नॉट नो वाट द फैक्टर्स आर हम ये नहीं जान पाते कि फंड एलोकेट करने में पोर्टफोलियो बनाने में कौन से फैक्टर्स एप्लीकेबल है सो कैन बी इवेल्युएट evaluated statistically using a methods called factor analysis the output generates portfolios associated with each factors can use firm characteristics or macroeconomics variables as proxies for the factors and now factor beta the beta determine the asset sensitivity to the factors a high loading on factor number 2 means that the assets is particularly sensitive to risk associated with factor 2 factor models extends into portfolio analysis since the factor beta as of portfolio is just the value weighted average factor beta for the individual assets in the portfolio factor models computing the variance covariance structure recall that computing the variance covariance structure requires a large number of estimates for n assets n variance estimates and n n minus 1 by 2 covariance estimate we have taken n equal to 100 so 100 variance estimates and 100 divided by 100 multiply 99 divided by 2 which is equal to 4950 covariance estimates <coughs> using the market model we can work out the covariance structure from the beta estimate <coughs> that is from the n beta estimates tracking portfolio objectives to design a portfolio that has certain factors beta or factors loadings वाई क्यों ऐसा हम करते हैं 
द यूज ऑफ ट्रैकिंग पोर्टफोलियोज आर मैनी ट्रैकिंग पोर्टफोलियो के बहुत सारे यूजेज होते हैं लाइक रिस्क मैनेजमेंट इफ द कंपनी इज सब्जेक्ट टू रिस्क बियॉन्ड इट्स कंट्रोल दैट इज करेंसी रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क इट मे क्रिएट ए ट्रैकिंग पोर्टफोलियो दैट ऑफसेट्स द रिस्क कैपिटल एलोकेशन द कंपनी मे बिस्ट टू एलोकेट कैपिटल टू इन्वेस्ट टू और टू इन्वेस्टमेंट्स दैट यील द ग्रेटर रिटर्न देन देयर ट्रैकिंग पोर्टफोलियो एंड टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू इन्वेस्टमेंट्स दैट यील द स्मॉलर रिटर्न देन देयर ट्रैकिंग पोर्टफोलियो designing a tracking portfolio first determine the number of relevant factors guess work or statistical analysis second determine the factor betas of the investment you wish to track statistical analysis comparison with existing traded companies third gather a collection of different assets with non factor loadings fourth calibrate your portfolio such that the portfolio factor beta equal the target factor beta for each factors applying pricing theory use pricing models to investment analysis optimal investment strategies in financial market or diversification use pricing model to calibrate investment design of tracking portfolios Use pricing models as a benchmark for real investment. Comparing real investment returns to the return on tracking portfolios. Problems: There are three relevant factors driving assets return. Number one, the factor structure of the debt of the company is zero point zero one or zero or zero. The factor structure of the equity of the company is 251 the company consists of one third debt and two third equity what is the factor structure of the company's real assets investments investment analysis in case of risk free projects apply pricing technology to real investment analysis and they are net present value rule complication sunk cost opportunity cost and eba and irr ab dekhi net present value kya hoti hai net present value means when we have used the factors or discounting factors by the concept of time value of money jab time value of money ke factors hum use karte hain received अमाउंट के ऊपर तो उससे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है और नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू दी पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इससे इस फॉर्मूले से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के अंदर संक कॉस्ट संक कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो Which is invested by the organization before the incorporation or before the beginning of the work. कि किसी भी organization के द्वारा काम करने से पहले start करने से पहले जो खर्चा किया जाता है वो हमारी संक cost कहलाती है Then opportunity cost is a sacrificing cost which is बियर by the company by sacrificing one opportunity to another. कि जब हम एक अपॉर्चुनिटी को किसी दूसरे के थ्रू सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है देन ई इकोनॉमिक वैल्यू एडिड इकोनॉमिक वैल्यू एडिड मींस कॉस्ट प्लस मार्जिन और द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इज एडिड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज ऑल्सो नोन एज ई एंड आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 
it is also the method or techniques of capital budgeting like as npv net present value it calculate the actual rate of return which is known as hurdle rate fisher's operation with different tests why should investors agree on investment policy ki investor jo hai investment policy se agree kyu hota hai pehli baat long term versus short term ki investment aapka do tarah ka ho sakta hai either long term or short term long term investment means if you have invested the amount for more than 1 year so maturity is known as long term इन्वेस्टमेंट कि जब आप इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी को एक साल से ज़्यादा के लिए करते हैं या एक साल से ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर ए ईयर जो एक साल के अंदर आपका अमाउंट रिकवर हो जाए उस तरह का इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टर्म होता है सेकेंड थिंग रिस्की वर्सेस रिस्क फ्री दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट मींस मार्केट पोर्टफोलियो और मार्केट सिक्योरिटी बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन सैबरल फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स जिस इन्वेस्टमेंट पर अप्लीकेबल होते हैं वो आपका रिस्की कहलाता है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई भी फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होता हंड्रेड परसेंट आप आपको रिटर्न आनी है वो आपका रिस्क फ्री होता है जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक वो आपका रिस्क फ्री फैक्ट इन्वेस्टमेंट होता है रिस्क इन्वेस्टमेंट टू परचेज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू इन्वेस्टमेंट बाई बे ऑफ बॉन्ड और डावेंचर टू द कंपनी ये आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं फिशर सेपरेशन एग्रीमेंट इज ऑप्टीमल रिगार्ड लेस ऑफ ट्रेस्ट नेट प्रजेंट वैल्यू रूल इन्वेस्ट इन ऑल प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स ट्रैकिंग पोर्टफोलियो सो एन पी बी इक्वल टू प्रजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट द डिसीजन क्राइटेरिया इज पॉजिटिव अगर आपकी एन पी बी पॉजिटिव होती है तो उस केस में हम ये मानते हैं कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है यदि उल्टा होता है दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेस देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वो प्रोजेक्ट आपका लॉस आपको देगा इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो दैट इज द डिसीजन क्राइटेरिया एंड नाउ इनग्रीडियंट कैश फ्लो ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड सेकेंड इज डिस्काउंट रेट इफ रिस्क फ्री प्रोजेक्ट माइनस यूज ए रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो कि हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इज मीन्स सी वन सी टू सी थ्री और सी एन दैट मीन्स सी वन मीन्स फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है इनफ्लो C2 टू नेक्स्ट ईयर देन C3 थ्री थर्ड ईयर एंड सो ऑन एंड नेथ ईयर तक का आपका कैश फ्लो होता है ट्रैकिंग पोर्टफोलियोज C1 वन अपॉन वन प्लस आर ग्रोज टू सी वन अपॉन वन प्लस आर मल्टीप्लाई वन प्लस आर इक्वल टू सी वन इन ईयर फर्स्ट सी टू अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर ग्रोज टू सी टू अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वन प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी टू इन ईयर टू एक्सेट्रा सो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग पोर्टफोलियो दिस एम्प्लाइज बाई प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू सी वन अपॉन वन प्लस आर प्लस सी टू अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस सी थ्री अपॉन वन प्लस आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन सी एन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग 
द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू से जो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें से अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है एन पी बी इक्वल टू माइनस आई जीरो मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सी वन अपॉन वन प्लस आर प्लस सी टू अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस सी थ्री अपॉन वन प्लस आर क्यूब प्लस सी फोर अपॉन वन प्लस आर की पावर फोर प्लस एंड सो ऑन सी एन अपॉन वन प्लस आर एन और सी टी अपॉन वन प्लस आर टी फॉर लॉट ऑफ द टाइम एन पी बी एंड आर्बिटेशन एडोप्ट द प्रोजेक्ट वेन इट हैज पॉजिटिव डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि अगर एन पी बी आपकी पॉजिटिव होती है तो आप प्रोजेक्ट को एडोप्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं एन पी बी इज इक्वल टू मेकिंग मनी थ्रू आर्बिट्रेज सो कैश फ्लो माइनस ट्वेंटी फोर्टी माइनस टेन थर्टी सो एन पी बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टी अपॉन वन पॉइंट जीरो फाइव ए फाइव परसेंट रेट ऑफ रिटर्न माइनस टेन अपॉन वन पॉइंट जीरो फाइव स्क्वायर प्लस थर्टी अपॉन वन पॉइंट जीरो फाइव का क्यूब विच इज इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर सो इक्वेल टू अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट बाइंग ए बॉन्ड पेइंग फोर्टी इन पीरियड वन सेलिंग ए बॉन्ड पेइंग टेन इन पीरियड टू बाइंग ए बॉन्ड पेइंग थर्टी इन पीरियड थ्री वैल्यू एडिटिविटी ऑफ एन पी बीज प्रोजेक्ट ए हैज एन पी बी ए प्रोजेक्ट बी हैज एन पी बी बी सो प्रोजेक्ट ए प्लस बी दैट इज द कम्बाइंड कैश फ्लोज ऑफ द टू प्रोजेक्ट हैज नेट प्रेजेंट वैल्यू एन पी बी ए प्लस बी इक्वल टू एन पी बी ऑफ ए प्लस एन पी बी ऑफ बी नाव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट दिस इज एन आइदर और सिचुएशन आइदर और सिचुएशन मीन्स यू हैव चूज एनी वन ऑफ दैम और रिजेक्ट बोथ ऑफ दैम यू कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए और यू कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन बोथ एट द सेम टाइम क्या आप दोनों प्रोजेक्ट को इकट्ठा एडोप्ट नहीं कर सकते इस तरह का आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होता है बोथ प्रोजेक्ट में है पॉजिटिव एन पी बी शो आर बर्थ वाइल ऑन देयर ऑन आइदर और सिचुएशन ऑफ एन एराइज नेचुरली फॉर इंस्टेंस ऑल टाइमिंग डिसीजन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यू कैन इन्वेस्ट नाउ और यू कैन इन्वेस्ट इन द फ्यूचर बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट बोथ नाउ एंड इन बोथ फ्यूचर विच प्रोजेक्ट टू चूज वेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव The choice criterion is to maximize the net present value of the investment. कि दोनों प्रोजेक्ट में से जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एन पी बी ज़्यादा होगी उसको हम चूज कर लेते हैं दे आर फोर इफ यू हैव टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट टू चूज फ्रॉम यू शुड चूज द वन विद द मोस्ट पॉजिटिव एन पी बी और बाई मेकिंग द रैंक कि जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम रैंक वन दे देंगे नेक्स्ट को रैंक टू नेक्स्ट को थ्री इस तरह से हम रैंक दे देते हैं और जो हायर होता है उसको एट ए टाइम हम एडोप्ट कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं कैपिटल कंस्टेंट देयर आर सिचुएशंस इन विच यू मे हैव मोर प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव एनपीबी अवेलेबल देन यू हैव फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज यू हैव ए बजट कंस्टेंट देन द चॉइस क्राइटेरियन इज टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स दैट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ई बी ए ई बी ए इज ए प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स दैट हैज बिकम वाइडली यूज इन कॉरपोरेशन इनिशियली टू रिप्लेस अकाउंटिंग अर्निंग और प्रॉफिट मेजर्स अकाउंटिंग मेजर्स डू नॉट ऑलवेज मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस द अप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर इंस्टेंस is not a cash flow and should not be included in project evaluation accounting measures are therefore not directly consistent with npb economic value added is consistent with npb 
and now definition of eba three components are include nvba number one cash flows number two change in assets base number three economic return on assets so eba equal to ct plus it minus it minus one minus rl t minus one eba t equal to ct plus lt minus one plus r multiply l t minus one so discounted sum of eba equal to net present value investment of 100 the first year cash flow is 50 the second year cash flow is 150 discounting rate is 10 percent so assets are depreciated by 50 percent in the first year and by 100 percent in the second year so npb equal to minus 100 plus 50 upon 1.10 plus 150 upon 1.10 ka whole square which is equal to 69.42 eba 0 equal to minus 100 multiply cash flow plus 100 minus 0 multiply change in assets minus 0 0.01 multiply economic cost of initial assets which is equal to 0 eba 1 equal to 50 into cash flow plus 50 minus 100 change in assets minus 100 into 0 0.1 multiply economic cost of initial assets which is equal to minus 10. EBA 2 equal to 150 into cash flows plus 0 0.50 into change in assets minus 50 into 0 0.1 into economic cost of initial assets which is equal to 95. Discounted EBA equal to EBA 0 plus EBA 1 upon 1 plus 0.1 plus EBA 2 upon 1.1 cash square which is equal to 69.42. And now do it yourself. What is portfolio? How it is important? And question number 2, what is EBA? And that's it from session number 9. Thank you.